Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Ave María Purísima. Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Ave María Purísima. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. <coughs> 
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave María Purísima. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Ave María Purísima. Quinto y último misterio glorioso, la, la coronación de la Santísima Virgen María como reina de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Ave María Purísima. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, simiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito por su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Te rogamos nos concedas que meditando estos misterios del Santo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos lo que nos enseña y consigamos lo que nos promete por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz y bendecido día del amor y la amistad. Amén.
Buenos días, voy a estar disponible en confesión. Muy buenos días, a continuación nos ponemos de pie para dar inicio a la Eucaristía, canto de entrada, la amistad. Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente sacados misterios, reconocemos nuestros pecados. Confieso ante Dios Todopoderoso, queridos hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra o misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, que a los santos y a los santos, y a tres hermanos, vive por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga 
Misericordia e perdona los pecados, y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviría contigo en la unidad de los Pidos Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, 
Cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza cubierta, se cubrirá la boca e irá gritando, estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dicho sol que estás suelto de su culpa, a quien le ha sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de canto de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te cubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrense justos con el Señor, aclámenlo los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios.
ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. Jesús le compa se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente, él le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Cuando somos en rodillas, la mayoría de nosotros durante la consagración, todos vamos en rodillas. Y también mucha gente cuando va a la confesión quiere naturalmente ser en rodillas. De una manera por un cristiano que no pretende que somos santos que somos pecadores y pedimos naturalmente la misericordia de Dios que Cristo toca, conoce todos que tenemos dentro de nosotros. Hoy el Evangelio de este lebroso que fue una enfermedad que ningún de nosotros puede imaginar. Él, naturalmente, no fue en pie, pero en rodillas, pidiendo misericordia, pidiendo curación, que Dios va a curarse y también ser normal como todos. Y Cristo, sabiendo muy bien que Él, Siendo antes la presencia de esta persona que se acercó con la esperanza, con la fe, con el amor que sabía el poder extraordinario de Cristo, si tú quieres, yo puedo sanarme. Y Cristo con mucha compasión dice, sí quiero. Esto es, hermanos y hermanas, para conocer que cada persona, cualquier enfermedad que tenemos, porque no podemos siempre pensar una enfermedad física, que claro que pedimos que Dios ayuda también en esta enfermedad física, pero el peor de nosotros es la enfermedad espiritual, enfermedad que no queremos conocer nuestros pecados. Una persona 
que no tiene la bendición, como yo siempre lo digo a la persona que viene a confesarse. Ustedes tienen la bendición para conocer tus pecados. Que nosotros cuando vamos a confesarse, no vamos a confesar pecados de otras personas. Yo voy a confesar mis pecados, no otras personas. Porque sé el caso que yo voy a hacer una lista de pecados de la gente que naturalmente me molesta, ¿qué confesión es esto? Esto es un desastre, no es la confesión. Es la misma cosa con Lebroso, que en rodillas, él no va a acusar a otros, solo quiere misericordia, sanación de Cristo, si tú quieres. Esto es la pregunta que cada persona aquí presente debemos preguntar sabiendo la palabra de San Pablo en la segunda lectura ¿cómo yo con mis pensamientos palabras, obras voy a dar gloria a Dios que son palabras de San Pablo de este santo extraordinario que cada domingo escuchamos sus su palabras pregunta, dice que todos ustedes que van a hacer, que hagan háganlo por la gloria de Dios esta es la confesión que me ayuda a mí y a vosotros en la manera particular que vamos a entrar en cuaresma miércoles con mis pensamientos, mis palabras, mis obras, también obras muy privadas, que ninguna persona me vea, pero Dios va, Dios va a entrar también en este momento privado que yo pienso que soy solo, pero no somos solos. Somos con la presencia de Dios un católico que quiere, claro, crecer, espiritualmente necesita hacer una examinación de la conciencia como en la primera lectura se recuerda estoy impuro soy contaminado soy fuera del campamento soy completamente isolado de mi enfermedad no solo física pero mental, espiritual con mis pecados que no quiero ir en rodillas ante la presencia de Cristo. Esto es, hermanos y hermanas, que podemos aprender de la lectura de la palabra de Dios cuando voy a la Santa Misa para preguntar a mí mismo con un corazón sincero, como la oración de la Misa habla, Señor, Tú que quieres hacer la demora dentro de tus fieles pero la demora que pide un corazón recto y sincero no podemos pretender pedir ayuda de Dios cuando nos aceptamos con mucha humildad como el lebroso en rodillas para decirle si tú quieres Señor esto es la compasión que Cristo naturalmente va a ofrecer a nosotros. Pero si yo voy con orgullo, con soberbia, con mi egoísmo, con las cosas que tengo acusando a otras personas, esas personas nunca pueden recibir la sanación de Cristo. Nunca pueden recibir la paz por siempre la persona que tiene, que tiene ira, que tiene siempre odio también que tiene razón por muchas razones de la gente que lo molesta o injusticia, pero una persona que quiere la paz, quiere también a pedir, Señor, esta compasión que todos necesitamos en nuestra vida. Hermanos, hermanas, yo con vosotros, con mucho silencio de nuestros corazones, pedimos esta pregunta, esos días que vamos a entrar 
en nuestro tiempo de penitencia, oraciones para prepararse por la gloria de la resurrección. Soy yo una persona cristiana católica que con mis pensamientos, palabras, obras, doy gloria a Dios. Son seguro que cesamos en silencio ante la presencia de Cristo. Vamos también a encontrar dentro de nosotros del pasado o presente que muchas veces es muy triste también continuamos también el presente que con pensamientos, palabras, obras no vamos a dar gloria a Dios a la fin la meta de cada persona aquí presente también que no son aquí presente eh, oremos que Dios toca corazón para conocer el valor de la Santa Misa la meta es para ser con Dios en su gloria, no para ser condenado con la enfermedad de lebrosa, que no podía ninguna persona acercarse. También todos tenemos miedo cuando en nuestra vida, familia, comunidad, conocemos gente que son alcohólicos, droga, adulterio, cosas que naturalmente tenemos muy tristeza, dolor, sufrimiento. En ningún de nosotros que estamos muy bien, no vamos a ser cerca naturalmente a estos vicios, a esas cosas que no me dejan a comprender, a aceptar la gracia de Dios. Esto es, hermanos, que Lebroso conocía su enfermedad. Cualquier enfermedad física pero es más peor la enfermedad espiritual, moral, mental, que pedimos que Dios me sana. Una persona ayer me envió un mensaje que me fue muy mal el corazón. Me dice que tengo mucho tiempo de depresión y de veces tengo momentos para terminar mi vida. Estoy tomando muchos medicamentos pero no sirve nada. Pero pido, eh, espero que ustedes como sacerdote, también yo como persona, voy a usar la más fuerte medicamento, la oración. Y yo respondió, usted sabe, Dios te bendició para conocer el valor de las oraciones, que el más potente, más fuerte medicamento para luchar naturalmente depresión o cualquier cosa que tenemos a aceptar en nuestra vida como la cruz. Esto es, hermanos, para conocer nuestra parte, no para acusar a otras personas, porque no vale la pena muchas veces en la vida somos completamente isolados pensando que yo soy recto, que son naturalmente tengo todos derecho para acusar a otras personas. Esa es la razón que muchas veces no tenemos la fuerza para perdonar. ¿Por qué? Porque no pedimos la bendición de Dios para aceptar nuestras culpas, nuestros pecados. Eso es que yo mencionó al inicio de mi homilía en rodillas ninguna persona puede pretender para ser en pie para pedir como yo tengo derecho sin aceptar rodillas no solo una manera física pero también dentro de nosotros cuando somos rodillas también vamos rodillas nuestro orgullo nuestra ira nuestro odio contra cualquier persona que vamos a poner nuestras rodillas para pedir, Señor, yo soy un lebroso, soy contaminado, estoy impuro, pero pido tu misericordia, tu gracia. Y yo soy seguro también con vosotros 
100% que Cristo va a responder, sí, yo quiero que ustedes van a sanarse. Es imposible para nosotros pensar que Dios no me ayuda cuando yo voy a aceptar mi parte. Cuando voy, voy a decir, esto es el problema, esto es la razón que yo soy aquí, que mi culpa, mi pecado, mi pasado, mi presente, pero ahora yo quiero que voy a hacer, hacer por la gloria de Dios, no por mi orgullo, no por mi pensamiento que tengo derecho, porque esto esta persona me acusó mi, sin ninguna razón. Y espero y ruego con vosotros que en rodillas, no solo hoy durante la misa, pero siempre pedimos esa misericordia, pedimos con la confianza que Dios me va a sanarme, si tú quieres, y Cristo va a responder, sí, yo quiero. Creo en un solo Dios, Padre, Dios con el cielo de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el trato no creado, creado de, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo, fue, todo hecho, esto fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. En pos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con la gloria para buscar el iris y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre de Dios, y con el Padre de Dios recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida Amén. del mundo futuro. Amén. Amén. Juntos en nombre de Cristo, nuestro Redentor, que sana nuestras almas, nuestra vida, ponemos con esta confianza, esperanza y amor nuestras peticiones. Por los que dirigen la Iglesia, para que la oración ferviente y en el servicio alegre renueven sus esfuerzos Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por todas las personas de nuestro país, para que volvamos a Dios en tiempos difícil, de dificultad y desesperación. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que sufren a causa de la maldad y la injusticia para que encuentren libertad y paz en los demás. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por las damas del Sagrado Corazón, para que con la misma confianza que aquel leproso se acercó a Jesús, también se acerquen ellas y Él las llene de su amor, de su espíritu, para cumplir con sus apostolados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, para que recobren la salud y por los que cuidan la salud de los demás, para que su fe te restituya sus fuerzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles de esta parroquia, para que confiemos, confiemos en el deseo y el poder de Jesús de limpiar nuestras almas, roguemos al Señor. 
Te rogamos, óyenos. Por nuestras intenciones personales y por todos los que han pedido nuestras oraciones, oremos por las almas de Anita Gallardo, Valentín Parra, Patricia Martínez, Lidia Morales, Aide Panini y Leida Cerul. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por Francisco Paredes, Dominga Burgos, Esteban Castillo y María Lugo, por quienes se ofrece esta misa. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y ahora oremos todos juntos, un Dios de Salve María, con nuestras peticiones también. Oremos con un sacerdote que murió ayer, eh, Padre Joseph Bisignano, y también yo confío vuestras oraciones con un obispo que va a ser obispo hoy, no aquí, pero en Asia, él estudió donde Padre Higgins, eh, Padre Vincent y yo estudiamos el seminario de San, de San José, y él fue la eh, natural, hoy está Burma, que muy leo eh, de aquí a Asia, que hoy va a ser obispo, y eh, oremos por él, que Dios lo, lo da la fuerza para proclamar la verdad, eh, ser fieles, naturalmente, como mismo hablar siempre la verdad de Cristo, y eh, proclamar su enseñanza. Y todos juntos oremos, Dios de salve, María. Que la de gracia, el, gracia. el, el Señor, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De San José. Ruega por nosotros. Hay una segunda misa hoy, Emi, una segunda colecta hoy, y es para el apoyo de la, Santa, de la Tierra Santa. Sendamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. para que mío y vuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que esta ofrenda Señor nos purifique 
y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias a ser nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y a los santos cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo llenos está, el cielo y la tierra de su gloria, osana en el cielo, osana. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por la Iglesia Santa y Católica para que le concedas la paz, la proteas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Timoteo y todos los demás obispos fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuerde, Señor, de tu Dios. Y a todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen ese sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero, reunidos en comunión con toda la iglesia Veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles 
y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todos tu protección. Señor, acepta en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los hoyos al cielo. Así a ti, Dios Padre, suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendío, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó ese cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque ese es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, Hagan esto en comunión mía. Es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, sus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar el memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, y de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios, de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, Pan de vida eterna y caliz de eterna salvación. Mira con hoyos de bondad esta ofrenda y acéptela como aceptaste los dones del uso Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de los ángeles, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Jesucristo nuestro Señor. Acuérdate también, Señor, de tu Hijo, Francisco Dominda, Esteban, María, 
de todos los almas santos del purgatorio que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Barnabé, y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él e in él, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad de los Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la reconocer Salvatore, según su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a su Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles, la paz les deo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con vosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los dichosos, los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que crea en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre. Mientras 
no comas el cuerpo del Hijo del Hombre y bebas de su sangre y bebas de su sangre no tendrá vida en ti yo le resucitaré yo le resucitaré yo le resucitaré en el día final yo soy la resurrección Dame, 
Oremos. Gracias, Señor, por este mañana celestial. Te rogamos que nos hagas alear siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenos días. Algunos anuncios. Primero, tenemos disponible en la tienda los libros de San José. Ya se han llegado esta semana, he pasado algunos libros, pero muchos todavía uh, se han comprado. So no hay tantos disponibles y algunos más en inglés también son así, ahí. Y si no se puede, uno puede ordenarle individualmente eh, y si tiene que comenzar tarde, está bien. So, eso es por la consecración de San José que comenzará mañana y terminará el 19 de marzo. Esta semana vamos a comenzar la cuaresma y con miércoles de cenizas. Pero este año tenemos que hacer eh, la celebración de miércoles de cenizas un poco distinto por COVID. Y voy a explicar qué, qué hacemos. Primero, el calendario de, de misas y servicios de palabra con distribución de cenizas. A las 8 de la mañana tenemos misa en inglés. Tenemos misa en inglés también a las 9.45. Es por los niños en la escuela. Pero un solo clase va a estar aquí presente en el templo. Los demás en, por YouTube va a estar participando en la escuela. Eh, so, adultos que quieren asistir a la misa se puede venir a las 9.45 también. Eh, también tenemos servicios de la palabra y con distribución de cenizas a las 12, 3 y 6, ¿verdad? Y otra misa en español a las 7 y 15 en la noche, como siempre, lunes a sábado. Por la distribución de las cenizas, el arquidiócesis está poniendo pautas. No podemos utilizar las filas de comunión como comunión, sino ellos quieren que entramos por los pasillos normal, pero... Vamos a ponernos como seis pies aquí en frente del altar, ¿ok? De la izquierda hasta la derecha. Y el sacerdote o el obispo que está celebrando el servicio o la misa solo va a pronunciar las palabras una sola vez, eh, arpiéntese y vuelve el evangelio eh, por, por la población general. Y ya cuando distribuimos las cenizas no vamos a hablar. Y también después poniendo las cenizas de cara a frente, tenemos un un paño de sanitary con alcohol para, para poner el dedo ahí antes de mojar el dedo en las cenizas otra vez para poner el próximo frente y cada vez limpiamos y imponemos las cenizas para ser más seguro según las pautas de arqueosis para dar confianza a la gente que bueno vamos a tratar nuestro mejor ser muy seguro en esto y también si tenemos más de 200 personas que llegan al templo a la iglesia eh, ellos van a, los demás como siempre van a bajar por la transmisión en vivo abajo eh, en el Lord Church so, para mantener como eh, la, la asistencia en, en, eh, sin eh, una mucho nombre, ¿verdad? So, eso es el miércoles de cenizas. También cada domingo antes de miércoles de cenizas y cuaresma, Padre Higgins quiere acordarnos los pautas de abstenencia y ayuno y explicar un poquito. Eh, la iglesia quiere que todos de 14 a 59 practican ayuno el día miércoles de cenizas y viernes santo pero los que están afuera de esas edades que quieren se puede hacerlo y el ayuno eh, los requisitos mínimo uno puede hacerlo más riguroso si quiere pero los requisitos mínimo es un solo comida y dos pequeñas que junto no igualen la comida grande por ejemplo uno puede comer un manzana y pan en la mañana, eh, un jugo y té con galletes en la tarde y también una cena normal sin carne o sin delicias, cosas así, ¿verdad? Pero si uno quiere hacer algo más riguroso como pan y agua o jugo y té o solo comer un comida, uno está libre, invitado. Y a pesar que los días obligatorios son miércoles de cenizas, 
y viernes santo, uno está libre de escoger otro día de ayunar. Porque acordamos que el ayuno es muy saludable físicamente y espiritualmente. Nos ayuda a fortalecer el cuerpo y dominar pecados, vicios y hábitos malos en nuestra vida. El Señor ayunaba 40 días en el desierto, Él venció a Satanás. En Él llenó con la presencia del Espíritu Santo. También es bueno por nosotros. Ahora, la abstinencia signifique de no comer productos de carne, ¿verdad? Si sí, pescado es, está bien, no es carne en la definición de la iglesia. Son miércoles de cenizas y todos los viernes de cuaresma no comemos, abstenemos de carne, ¿verdad? Y es bueno acordarnos que cada viernes, incluyendo afuera de cuaresma, debemos poner en práctica algún sacrificio para acordarnos del sacrificio del Señor en la cruz, ¿verdad? So, ya entramos junto a esta jornada de cuaresma. Debe ser un tiempo de purificación, un tiempo de renovación espiritual por todos nosotros. Es una gran oportunidad cada año renovar nuestro compromiso con el Señor, ¿verdad? Y quiero decir, no es solo negar carne o negar comida, hay otras cosas como redes sociales, entretenimiento, pero también es tiempo de volver a los sacramentos o por los que están pensando si quieren casarse por la iglesia también es tiempo de pensar dónde estoy con mi compromiso con el Señor para, para volver al estatus de gracia ¿verdad? otro punto importante eh, yo tengo preocupación ahora en esos últimos meses por los niños y los jóvenes vemos desde hemos comenzado las misas en junio en vivo en persona están llegando Muchísimo menos niños y jóvenes a la Santa Misa, ¿verdad? Yo sé, no, todos no tienen niños, pero maybe tienen nietos. Pero tenemos, vamos a decir, un problema. Yo creo que es un problema serio. Que, que cuando uno se aleje de los sacramentos, a pesar que alguno tiene condiciones de salud que son un poco delicadas, es senti, entendible. Pero alejamos de, de la comunión, de la misa, de la presencia de Cristo en confesión y comunión, afecta la alma. Y hay muchísimos jóvenes y niños pasando depresión y ansiedad. Y yo creo es conectado por ellos no practican la fe. No porque los padres no están llevándoles a la iglesia. Y creo está causando problemas grandes eh, en la comunidad. Porque veo muchísimos problemas con niños y jóvenes hoy en día. Bueno, quiero surgir de pensar en eso. Yo sé, en esta misa estamos casi a la límite en persona. Por eso tenemos que bajar eh, los demás abajo. Pero también hay otras misas que la asistencia es muy bajo, de verdad. Y es entendible, todo el mundo entiende por qué. Pero creo, si vamos a la tienda, si vamos en otros lugares, hasta los niños van a la escuela, también tomamos muchas precauciones en la iglesia para protegernos. Y creo que tenemos que pasar la voz, que es tiempo de volver los niños y los jóvenes a la Santa Misa, a la confesión y comunión, porque están experimentando los efectos negativos de la ausencia de la presencia de Cristo en sus corazones y almas. Es mi preocupación como padre de la comunidad, ¿verdad? Y, y bueno, so esa es mi surgencia por cuaresma, que tal vez como comunidad podemos renovar nuestro, nuestro compromiso. Y dice, sí, ustedes están aquí, estoy predicando la coro, ¿verdad? Sí, so no, no te, pero, pero tal, tal vez tiene familia, amigos o jóvenes que... Al inicio utilizo Kobe como excusa no venir, pero ya está acostumbrada, está acostumbrada. Está, en, en eso es peligroso espiritualmente. En esa es mi preocupación como padre, como pastor. Muy bien. Eh, noticia de Padre Higgins, todo el mundo está preguntando, Padre, ¿cómo está Padre Higgins? Padre, pase mi saludo a Padre Higgins. Padre, ¿cómo está Padre Y quiero decirle que, bueno, noticia, él es súper bien. Eh, tuve la chance de comunicar con él esta semana y estuvimos tratando no comunicar con él porque él estaba en 30 días de, de retiro profundo casi silencio por eso no hemos comunicado mucho con él pero ya está saliendo su retiro de 30 días en preparación de ir a El Salvador en, él me dijo que él va a subir un video saludando a la comunidad en Facebook y Youtube mañana por la noche perdón, hoy por la noche creo so, Hoy por la noche o mañana, si quiere ver el rostro de este pastor nuestro, te, te puede mirar en Facebook y YouTube también. Pero él quiere mandar sus oraciones, él está orando mucho por nosotros. En él está súper bien, eh, experimentando una elevación de su propio sacerdocio.
Gracias. Nos ponemos de pie por la bendición. Tenemos un eh, cumpleaños, Valentín Santa María. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos ir en paz. Damos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Se nuestro amparo contra la felicidad y las hechizas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tu príncipe de la milicia celestial, arroya al infierno con el divino poder a Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la prevención de las almas. Amén. Oh divino corazón de Jesús, oh divino corazón de Jesús, oh divino corazón, oh amable corazón, oh dulce corazón de Jesús, oh divino corazón, oh amable corazón, oh dulce corazón de Jesús, en vos con Oh divino corazón, oh amable corazón, oh dulce corazón de Jesús, oh divino corazón de Jesús, oh divino corazón de Jesús, oh divino corazón, oh amable corazón, oh dulce corazón de Jesús, oh divino corazón. Oh, amable corazón, oh, dulce corazón de Jesús.